welcome back to my channel so today I'll be discussing my tips on how to book these affairs or seat sales through low-cost carrier or low-cost airlines in the Philippines so if you want to know my secret and if you want to learn how to book cheap flights just keep on watching make sure you subscribe to my channel and you click that notification bell below so you will get updated whenever I have a new video up on my channel okay let's go Bago ko magsimula sa mga tips na ibibigay ko, sabihin ko muna yung mga piece of fare na nabuk ko or seat sales na nabuk ko para sa akin sa pamilya ko. Um, hindi ko na matandaan yung mga domestic flights, pero yung mga international flights na tandaan ko pa. So, pumunta ako ng Vietnam na 800 pesos lang ang binayaro ko papunta. At pumunta rin ako at ang nanay ko ng Hong Kong na 800 pesos lang rin kasi usually pag piece of fare talaga siya. Pag international flight, 800 lang yung babayaran mo talaga. And then, I also went to South Korea for just 800 pesos one way without baggage. It's just the seat itself. Also, yung pinakamura ko na po, 50 pesos going to Singapore. Uh, no. Uh, flying back from Singapore to Manila, 50 pesos only. Uh, meron na siyang kasamang 32 kilograms na baggage allowance at meron na rin siyang food from seat na rin siya. Yun yung time na nagkaroon ng glitch ang um, Cebu Pacific. So yun talaga yung nangyayari pagka lagi kang updated kung anong nangyayari sa Cebu Pacific website. So ipapakita ko lahat ng tickets na yun kung saan man. Anyway, let's go to the tips. Just a little disclaimer, I'm actually in the office. So the setting is quite different and um, I try to speak in Tagalog as much as possible and if I speak English, I don't want to speak in English, I don't want but okay lang din kung gusto niyo. Anyway, let's start with tip number one. Okay, tip number one is to like and subscribe airline Facebook pages or social networking sites like Facebook or Instagram because that's how you'll be updated kung mayroon sila mga promos or sale ongoing. And sorry, comment yung maingan. Nag-echo kasi lahat dito sa office. Okay, and yeah, I'll be showing an example of an alert that I got from AirAsia. So whenever meron silang mga sale, nakareceive ako ng mga text or email na magkisale sila by midnight. Okay, and tip number two, once merong promo alert or na, meron na kayo notification na nakasale na sila, i-check nyo yung date and time called booking period. So booking period is different from travel date. So I will discuss travel dates later. Booking period is kung ilang araw lang kayo pwedeng mag-book o kung kailan lang kayo pwedeng mag-book at magbayad ng inyong mga um, purchase tickets. And number three, doon nyo i-check yung travel dates. So for example, booking period is December 13 to 15, 2019. Usually, three days now yung sale period. Pero yung travel date ay June to August 2019. So nag ng December pero ang hahanapin nyo pa ay magka-start ng June. Yung start ng state ng travel date na naka-sale ay June. So, hindi porket December ka nag-book, makakahanap ka agad ng travel date na within the next month or within the next few months. Minsan, pwedeng ganun, pero kadalasan matagal bago yung travel date. Okay, and number four, so kahit nag-book ka between June to August 2020, for example, yun yung travel dates na nakalagay doon sa website na June to August 2020, hindi ka malayang pumili ng date na gusto mo. So, uh, for example, karamihan ng tao nagkasabi sa akin, book mo naman ako any, any date between Friday to Sunday. Pero, super rare mag-book, mag-sale ng Friday, Saturday, and Sunday. Usually, ang mga araw na nakasale ay Monday at Wednesday. Sila yung mga umpisa o kalagit na ng work week na talagang kung wala kang leave, kung wala kang vacation leave, kung papa-absent ka o mapaparesign ka ng trabaho, maganda kung freelancer ka. So, talagang swap para sa'yo ang mga sale. And then, um, tip number five, yeah, sinabi ko na. So, dates on sale are usually Monday and Wednesday. Yung papunta. Minsan may Sunday din. Yes. 
and um, tip number six. If there is only a promo going to the destination, kung wala one way lang yung nakasil, um, papunta lang ng Boracay pero kalang pabalik, i-book mo na yun. Kasi kung solid naman siya, kung piece of fare siya, at sobrang mura mo siyang nakuha, pwede nang gumastos ka ng pabalik kahit isang libo o dalawang libo. Or pwede naman mag-abang ka ng nakasil pabalik dahil kung matagal pa naman yung travel dates, for sure wag ka hang pa ulit ng promo or sale for the return ticket. And tip number seven, group booking is quite difficult. Kung grupo kayo, isang pamilya, limang katao, posible pa, or apat. Pero kung dosi kayo, barkada, o isang buong angkan, medyo mahirap makabook ng sale. Kadalasan, dalawa o tatlong tao, or apat, sa isang flight ang nakasale. So, naranasan ko na hiwalay kami. Nagbook ako ng hiwalay. So, Minsan naman, one hour lang yung difference ng flight, lalo na kung domestic flight. And tip number eight, huwag na kayo mag-add ng add-ons. So, huwag na kayo magdagdag ng bag, lalo na kung domestic flight lang naman. Um, carry na yung backpack, pero limited, merong mga restrictions sa mga pwedeng dalhin, like liquid items or food, yung kadalasan hindi pwede sa check sa hand carry. Meron tayong libreng 7 kilo, 7 kilos of hand carry bag na pwede natin um, dalhin sa aeroplano. And huwag na rin kayo magdagdag ng pagkain dahil kung 45 minutes o dalawang oras lang naman yung biyahe, ako lumilipad ako papunta sa iba't ibang bansa, apat na oras, at long oras na hindi nagdalagay ng pagkain usually dahil natutulog lang naman ako sa aeroplano. Kadalasan overpriced yung pagkain sa aeroplano at hindi pa masarap. Minsan masarap, pero kadalasan hindi masarap. At number nine, payment. So, seat sales are usually alanganin sa sahod days. So, ito yung hindi pa dumarating yung sahod mo or paubos na yung pera mo sa kamagsisil. Kaya, swak na swak to para sa mga may credit cards. Pero, para sa mga cash ang bayarin, um, medyo mahirap. Oo. So, maganda kung meron kang kaibigan o kakilala, kapamilya na pwedeng magparain sa'yo. Number 10, payment centers. So, kung hindi ka pa sure, kung nari, wala kang credit card, at hindi ka pa makapag-decide kung tutuloy ka ba kasi wala kang kasama o binok mo yung mga kasama mo, pero hindi ka rin sigurado kung sasama ba sila, sila sa'yo. So, you can choose the 24-hour payment option. And, um, pwede ko pa mag-isip within 24 hours kung babayaran mo ba siya, kung kukunin mo ba siya o hindi. So, kung lumagpas na yung 24 hours at hindi mo siya nabayaran, makakansel yung flight ng reserve mo, magiging available ulit siya sa website at pwede siyang mabook ng ibang tao. So, so far, yun lang yung top 10 na tips ko or secret when it comes to booking kasi karamihan um, pagkakamali ng mga tao pag may sale, akala nila any day na piliin nila any date na gustuhin nila pag sinabi nila book mo ko ng ganito anniversary namin o birthday namin ay eh, available siya pero hindi tayo yung nag-a-adjust dun sa nakasale kung ano yung available na date and itatry ko din ilagay dito yung mga nabook ko na piece of fear talaga kasi uh, merong Magkaliba kasi yung piece of fare tsaka piece of base fare. So, yung piece of base fare, hindi siya ganun kamura kasi may dami pang charges na nakapatong sa kanya. Yung piece of fare, if going to if going to international flight, usually nga sa 800 pesos lang yung babayaran mo one way. Pero, kung domestic flight lang siya, hindi naman mismo piso lang. Meron ka rin mga charges. So, siguro mga around 200 pesos yung total. So, ayun. I'll be putting images here and I hope nakatulong itong vlog na to. At kung nakatulong siya, um, please like, leave a thumbs up. And kung meron pa kayo mga tanong, feel free na mag-comment sa baba. Please comment below your questions and that's it. Bye!